पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फर्स्ट इज प्लैंक्स क्वांटम थियोरी कुछ फिनोमिना जो थे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये एक्सप्लेन कर रहे थे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस वेव मींस हां वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सारे जो फिनोमिनन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे है ना कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी कुड नॉट बी एक्सप्लेन इवन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नेचर ऑफ एमिशन जो है ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस that is also not explained by wave nature of electromagnetic radiation or variation of heat capacity of solid as a function of temperature phir line spectra jo tha atoms ka hydrogen atom ka line spectra that could not these phenomenon these observations could not be explained by wave nature of electromagnetic radiation is to explain them we have to consider particle nature of electromagnetic radiation wave nature of electromagnetic radiation is all, already established but even after that few phenomena like this are not explained by wave nature of electromagnetic radiation we have to take into account the particle nature of electromagnetic radiation now explanations of the black body radiation by max planck na bola ki jab solid ko hum heat karte hain to wo kya emit karte hain radiation over a wide range of wavelengths ye koi black body hai right aur ye solar radiations pehle to absorb hogi jab emit hogi to uski wavelength alag alag hogi so the radiation emitted by the black body ye wala jo diagram hai wo book mein bhi banaya hua hai ke agar koi aisi body li jaye usme रेडिएशन स्ट्राइक करे किसी वेज पे वेज है ठीक है ना तो वो क्या बोलता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं बोलता है और ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं उस वजह से क्या होता है जब जब ये स्ट्राइक करेगी ना बॉडी के ऊपर तब तब वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होती जाएगी मतलब रेडिएशन की एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली पूरी एनर्जी वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी ये बोलते हैं ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन है ना इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं मल्टीपल एब्जॉर्बन होते हैं और अल्टीमेटली वो अंदर ही रह जाती है रेडिएशन कैन नॉट कम आउट वंस इट गोज इन इट कैन नॉट कम आउट अब उसने उसके लिए क्या किया एक आयरन रॉड ली वो हीट किया ऑब्वियसली जब आप उसको हीट करते हैं तो वो इट टर्नस डल रेड सबसे पहले जैसे आप हीट करोगे वो डल रेड हो जाती है जब भी आप रॉड को हीट करते हैं इन अ फर्नेस इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड और रेडनेस क्या होती है इंक्रीज होती जाती है विद फर्दर राइज इन टेम्परेचर वैसे ही फर्दर आप हीट करते रहते हैं उसको तो क्या होता है इट टर्न वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर रेड से वाइट और वाइट से ब्लू तो एमिटेड जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है एट हैज हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर तो ब्लैक बॉडी एक्चुअल है क्या it is the ideal body which emits and absorb radiation of all frequencies aur jo radiation emit hoti hai by the body called black body radiation aur ye jo dekho emit or absorb all frequencies so this is indicated by the color change the red se blue gaya to ye jo color change ho raha hai from red to blue इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्लियर हो रहा है कि जो भी ब्लैक बॉडी होगी वो 
सारी रेडिएशन को एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी इसलिए उसको आइडियल बॉडी बोला गया कि नो बॉडी इज सच ऐसे ही मतलब इमेजिन किया है कि ऐसी बॉडी हो तो वो हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी हर रेडिएशन को एमिट करेगी तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ नैनोमीटर तो पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वेवलेंथ के साथ इंक्रीज करेगी एंड देन इट विल डिक्रीज विद वेवलेंथ और अगर टेम्परेचर जो है अलग होगा तो इस तरह से वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन है ये एक टेम्परेचर टी वन पे और दूसरा टेम्परेचर टी टू पे और टी टू जो है दैट इज ग्रेटर देन टी वन वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ क्या हो रही है इंटेंसिटी और रेडिएशन भी इंक्रीज हो रही है इट रीच इज अ मैक्सिम एंड देन डिक्रीजेस एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एमिटेड रेडिएशन का ब्लैक बॉडी से वो किस पे डिपेंड कर रहा है ऑन द टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है पहले इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है एंड रीच इज मैक्सिम वैल्यू एंड देन स्टार्ट टू डिक्रीज विद वेवलेंथ वेवलेंथ के साथ वो डिक्रीज करता है उसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है जो इंटेंसिटी है ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी बट कहा शिफ्ट करेगी टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ और जो फोटोन है अपने आप में दैट इज अ क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन पैकेट ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट रेडिएशन को बोलते हैं हम फोटोन और व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन कोई भी जो लाइट का सोर्स है सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एमिट करता है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स और वो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी किसी भी फोटोन की दैट इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लेमडा और इक्वल टू एच से न्यू बार न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी लैमडा क्या है वेवलेंथ और न्यू बार क्या है वेव नंबर और सी आपको पता ही है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और स्मॉल एच जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेस्ट पार माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड और सी स्पीड ऑफ लाइट इट इज थ्री इंटू टेन रेस्ट पार एट मीटर पर सेकेंड अब मैंने बताया था लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम क्योंकि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो जितने भी फोटोन है दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विद द सेम स्पीड दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करते हैं बट स्पीड चेंज करती है इन डिफरेंट मीडिया स्पीड कैन चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम तो स्पीड चेंज करेगी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो वेवलेंथ ऑब्वियसली चेंज करेगी फोटोन जो है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और जो फोटोन है दे ट्रेवल एज अ वेव बट एब्सॉर्ब एज अ पार्टिकल तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटोन ट्रेवल करेंगे एज अ वेव पर जब एब्जॉर्ब होंगे दे आर एब्सॉर्ब एज अ पार्टिकल क्योंकि फोटोन जो है दे ट्रेवल एज अ वेव बट एब्सॉर्ब एज अ पार्टिकल पार्टिकल मीन्स वो इकट्ठा ही पूरा पैकेट एब्जॉर्ब होगा ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता रहेगा इट इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड दैट स्मॉलेस्ट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन और एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर 
कि ए इक्वल टू एच न्यू ए इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ए इक्वल टू एच सी न्यू बार लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एन सी आर टी आई थिंक अ हंड्रेड वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ फोर हंड्रेड नैनोमीटर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड हंड्रेड वन वॉट इज वन जूल पर सेकेंड यस सो हंड्रेड वॉट मीन्स हंड्रेड जूल पर सेकेंड तो हंड्रेड जूल एनर्जी इज एमिटेड पर सेकेंड बाई द बल्ब so and its wavelength is 400 nanometer right so it is the total energy 100 joule per second is the total energy and 400 nanometer is the wavelength wavelength is 400 nanometer so it is 400 into 10 raised to power minus 9 meter now we convert it into energy So energy of one photon is e equal to h c by lambda, right? So h you know c you know divided by lambda. Calculate the energy of one photon. So divide the total energy with energy of one photon. So you will get number of photons per second. So hundred watt and that is power of the bulb, right? So hundred watt means hundred joule per second, right? Now energy of one photon, energy of photon, जो है, that is H C by lambda. Total energy is N H C by lambda, right? The energy of total energy emitted or absorbed, right? N is number of photons. ये जो energy है per photon, that is H C by lambda. एनर्जी जो है वन फोटोन की आपने निकाल ली पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेज पर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन रेज पर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड नैनोमीटर तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर्स यूनिट शुड बी सेम तो 400 हंड्रेड इंटू टेन रेज पर माइनस नाइन मीटर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जितना लिखा है उसको लिख देते हैं आपको पता है कि अगर एसआई SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो सबकी आपको एसआई SI यूनिट में कन्वर्ट करने हैं पहले सब पहले सब यूनिट को एसआई SI यूनिट में लिख दिया आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको नैनोमीटर को एंड देन वैल्यू कम्स ऑट टू बी फोर पॉइंट नाइन सिक्स नाइन इंटू टेन रेज पर माइनस नाइनटीन टू तो एनर्जी जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकेंड ये आगे एनर्जी वन फोटोन और टोटल एनर्जी पर सेकेंड वी हैव हंड्रेड जूल पर सेकेंड तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे टोटल एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन वैल्यू आ गई टू पॉइंट जीरो वन टू इंटू टेन रेज पर ट्वेंटी नंबर ऑफ फोटोन आ गए ना इतने पर सेकेंड ये आ गया इसका नंबर इतने फोटोन जो हैं पर सेकेंड नेक्स्ट फाइंड द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ थ्री थाउजेंड एंग स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आर in front of you just do it energy hai hc over lambda so h ki value 6.625 le li 10.34 into velocity ki value 3 into 10 per 8 or divided by 3000 into 10 raise per minus 10 meter or value aagi 6.625 into 10 raise per minus 19 joule ओके तो थैंक यू बेटा इतना ही करते हैं आज ठीक है